ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഈ സാങ്കേതികമായിട്ട് നിയമം കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ആണല്ലോ പരിശോധിക്കപ്പെടുക അത് മാത്രമാണല്ലോ പരിശോധിക്കപ്പെടുക മറ്റ് നാട്ടിലുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളെ വല്ലാത്ത തോതിൽ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കോടതി തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകാനാണ് അതായത് മൂന്ന് പേർ അനുകൂല വിധി എഴുതി രണ്ട് പേർ ഒരാൾ നാല് പേർ അനുകൂല വിധി എഴുതി ഒരാൾ മാത്രം എതിർത്തെഴുതി ഇപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പുതുതായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് നമുക്കറിയുകയില്ല പക്ഷേ എങ്ങനെ വന്നാലും അദ്ദേഹം കൂടെ ഇന്ദു മൽഹോത്രയോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ പോലും ഈ ഭൂരിപക്ഷ വിധി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സനീഷ് ജി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ലഭ്യമായ കാര്യം അവർ സ്റ്റേ ഇല്ലാതെ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് റെഫർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ക്യൂറേറ്റി പെറ്റീഷൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഓർഡിനൻസിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അഥവാ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമായ വിധി വന്നില്ലെങ്കിൽ ജെല്ലിക്കെട്ട് മോഡൽ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ ഓർഡിനൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നവംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ തന്നെ എല്ലാ അയ്യപ്പസംഘങ്ങളോടും ശബരിമലയിൽ എത്താൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് നാമജപ ഘോഷയാത്രയിലൂടെ പ്രാർത്ഥനായജ്ഞങ്ങളോട് അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും കഴിഞ്ഞ തവണ ആദ്യ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പരാജയങ്ങളും വീഴ്ചകളും വയലൻസും ഉണ്ടായി അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനി ഉണ്ടാകില്ല ക്യൂറേറ്റി പെറ്റീഷനുമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലും ഓർഡിനൻസ് നിർമ്മിക്കാൻ വിശിഷ്യ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനുള്ള ഒരു നീക്കവുമായിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാണെങ്കിലും രണ്ട് ഇവന്റുവാലിറ്റീസിനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ മുതൽ ഞാൻ ഡൽഹിയിലുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കണ്ടു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം പത്തനംതിട്ട ശബരിമല അടക്കം കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ആറ് ജില്ലകളിൽ നിന്നും ബാക്കി ജില്ലകളിൽ നിന്നും കൂടെ ആൾക്കാരോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ സമാധാനപരമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സമാധാനപരമായ നാമജപ ഘോഷയാത്രകളും പ്രാർത്ഥനായജ്ഞങ്ങളുമായി തുടരും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിലെ തീർപ്പ് പോലും വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കെതിരായാൽ നിങ്ങൾ സമരമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയും തുടരുന്നത് നാട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലാവുകയില്ല ഇപ്പോൾ നോക്കൂ അയോധ്യ കേസ് അവിടെ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലക്കാലം നിന്ന് ഒരു പള്ളി തകർത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ അമ്പലം പണിയണമെന്ന് വിധി വന്നപ്പോൾ പോലും ഈ നാട്ടിലെ വളരെ മഹത്വക്കളായിട്ടുള്ള ആ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനയുടെ അത്തരം സംഘടനകൾ ആ സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഘടനകൾ എത്രക്ക് ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് കാണിച്ചത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഞങ്ങൾക്ക് അന്തിമമാണ് ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ജെല്ലിക്കെട്ട് മോഡൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശരിയാകുമോ അത് ശരിയാണോ അത് അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ അങ്ങ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പക്വതയോടെ പാകതയോടെ വിശിഷ്യ വർഗീയമായി നമ്മളെ വിഭജിച്ച ഒരു വിഷയത്തിൽ സമവായത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് വന്നതിൽ അവരിൽ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പറയുന്നു രണ്ട് ശബരിമല വിഷയം അതിന് തത്തുല്യമല്ല കാര്യം ഇതിൽ വർഗീയത ഇല്ല ഇതിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാം ഒരേ നിലപാടാണ് പ്രമുഖ മുസ്ലിം സംഘടനകളെല്ലാം ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ പി സി ജോർജും പി സി സോണും പി സി ഷോണും അടക്കം ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ ഒരുപാട് പേർ ഇതിനുവേണ്ടി അനുകൂലമായി വന്നിട്ടുണ്ട് യു യോഗത്തിൽ നിയമം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച നിരീശ്വരവാദിയായ സി പി ജോൺ ആണ് ആർ എസ് എസ് ശക്തമായി അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എസ് പിയിലെ ഇടതുപക്ഷക്കാരനായ പ്രേമേന്ദ്രൻ ജിയാണ് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള നിയമം സുപ്രീം കോടതി പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ശ്രീ ശശി തരൂർ അടക്കം ഇരുവശത്തു നിന്നുമുള്ള ഒരുപാട് പേർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബൈപാർട്ടിസൺ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇത് ഐക്യത്തിന്റെയും യോജിപ്പിന്റെയും വിഷയമാണ് വർഗീയ വിഭജനം ഇല്ലാതെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഇത് മുമ്പോട്ട